不怕逗逼太奇葩，就怕全聚在一家。蕊蕊一家简直把生活过成了小品。这天，蕊蕊一定坐在熊洞前，结果刚好堵住了咸咸仔的干饭路。小家伙不可思议，扭头跟奶妈告状，但也没能动摇蕊蕊只想炫饭的心。无奈的咸咸仔只好使出浑身牛劲，手脚并用，强行挤出一条通天大道。这一刻，生动诠释了何为稳如泰山的妈。事不关己的姐和努力出圈的她，虽然蕊蕊算是两个孩子的妈妈，但她其实比仔仔更幼稚、更皮。加餐时间，蕊蕊急切的把嘴巴伸出去，简直满脸都写着迫不及待。实习生小玉看到后提醒她赶紧坐好。坐好，坐好。呃，下个步。<笑>好家伙，蕊蕊怕不是一身反骨，这嚣张的小模样简直不要太可爱。然而，容妈拿着窝头笋笋出现的那一刻，蕊蕊不敢造次，立马乖乖坐了下来。果然，就算是国宝大熊猫，也会看人下菜碟。你这啥姿势？啥姿势？坐坐坐，过来坐那。身材挺高的，像人，一个人一样高。下个步。<笑>此外，蕊蕊还是个十足的小吃货。实习生在一旁摔竹子，方便熊孩子食用。可急性子的蕊蕊根本等不了一点，伸长胳膊左右开弓，脸都挤变形了才拿到手。哎呦哎呦，你呢？饿了。别看平日里蕊蕊比仔仔更淘气，但其实她还是个有强迫症的讲究熊。有的小熊巴巴到处扔，还有的发愤图强，而蕊蕊拉青团必须要在同一个地方，甚至他打孩子都是一碗水端平。打了咸咸仔后，也得把蕊蕊仔揍一顿。当初神树平给小熊们过集体生日，蕊蕊一家分配到了水果超市，可由于上面开业大吉的吉写错了，忍不了一点的蕊蕊直接掀了摊子。就这样，超市开张不到30秒就倒闭了，还把一旁炫饭的仔仔吓了一跳。心想完了完了，赔的裤衩都不剩了。不仅如此，蕊蕊带娃更是乐趣横生。为了把不听话的熊孩子收回内舍，蕊蕊咬着他后脖梗后腿伸出去探门，感觉这个腿长足足有花菊三倍之多。当咸咸仔想完干妈的兴蜂蛹时，蕊蕊二话不说，直接把小屁孩拖回去打。咸咸仔试图逃跑，却直接自投罗网。就是说这反转简直比春晚还要好看。如果蕊蕊不想带娃仔仔，偏要贴贴时，她立马把整个身子都蜷缩在熊洞里，甚至还使劲往里推了推自己的肉，最后直接捂住脸逃避这世俗的烦恼。果然，就算是大熊猫也不愿意带娃。万万没想到，长龙发布的晒娃视频竟让鸾洞官方极度的面目全非。自从长龙的菊萌萌生下闺女后，长龙恨不能每天发八百个视频晒娃。光棍俱乐部鸾洞见状，顿时坐不住了，恨不能直接将手伸进屏幕里抢孩子。甚至还给长龙官方发去私信，把媚珠送过来吧，谢谢。不得不说，好在萌萌生的是独苗，要是两只鸾洞是真敢连夜去打的。正所谓得不到的就毁掉，索要无果的鸾洞彻底化身可怜，扬言自家猪妹可比媚珠可爱多了，还表示在数量上取得了胜利。这操作都把吃瓜群众都给看愣了。只能说长龙官方再忍几个月，没准这种状态等梁月生了就会准。当初鸾洞跟虫洞的大馆长提亲，不仅精心挑选了林岩最帅的照片，还诚恳地表示今后工资都归梁月管。可没曾想，鸾洞前脚刚提亲，虫洞后脚就把梁月送去四川相亲。网传他的相亲对象之一还是荆轲。好家伙，一夜之间老婆变小妈，这不妥妥的唐玄宗和杨贵妃的戏码。弱小可怜又肥胖的林岩直接扑晕在厕所。爹，收手吧。给孩子留点脱单的机会。如果说别的动物园沉迷于晒娃，那鸾洞则执着于当官方界的该溜子。都知道林岩和振生是同班同学，小时候还经常被对方夺损。于是乎，鸾洞带着好蛋儿去讨公道。没曾想，岩洞和振生一样不好惹。就是说，没人考虑真不高兴的感受吗？毕竟他才是真正的食物链底层熊。而当中心专家在直播间科普熊猫脸型，把梭子蟹脸的振生归为车座子后，鸾洞当即带着这个消息跑遍评论区，言语之间颇有些幸灾乐祸的味道，气得岩洞牙痒痒，赶紧给闺女证明，我们是梭子脸车座子，是林岩同学，只能说被振生揍一顿就老实了。而鸾洞不仅喜欢挑逗个大动物人，甚至就连自家好蛋儿都不放过。林岩称体重把撑压坏的糗事，就是被鸾洞官方捅到粉丝群里了，甚至调侃下次要买个撑大象的撑，这难道就是爱到深处自然黑吗？此外，官方还给胖岩 P 了不少照片，甚至就连雷达奶爸也惨遭毒手，或许是心虚发完就请假紧急避险，还特地拜托粉丝帮忙盯着。终于明白林岩为何是显眼包了，原来一个动物园养不出两种风格，看到旅居比利时的熊猫好好主动给饲养员看刚出生的幼崽。才明白，真正的爱从来都不分国界。这是七岁的好好第一次当妈妈，没有经验的她面对幼崽手足无措，小心翼翼尝试几次后，才终于抱起孩子，动作轻柔到仿佛在触碰一岁的珍宝。看着新生命诞生的这一幕，产房外的奶爸露出欣慰的笑容，奶妈刘洋则感动得热泪盈眶。但由于好好抱娃姿势不对，幼崽自出生起一直没能吃上母乳，饿得嗷嗷大哭，不停在怀里挣扎。
，或许是感受到奶爸奶妈们的担忧，好好突然叼起宝宝，认真跟对方展示，用自己的方式告诉饲养员不必担心。可见他们之间从来都是双向奔赴。等到好好和幼崽都平静下来后，饲养员商量后决定给宝宝做体检。为了转移好好的注意力并补充体力，奶妈还特地准备了他最爱的蜂蜜。因为足够被爱，所以选择相信。看着逐渐靠近的奶爸奶妈。怀抱幼崽的好好没有任何攻击行为，甚至主动放手让奶爸扶着吃奶的幼崽，自己则乖乖舔舐着奶妈手上的蜂蜜，好吃到耳朵都快要起飞了。随后，奶爸把幼崽从好好怀里拿走，全身体检后，一个喂奶，一个负责录像。好好则在产房里不慌不忙地等孩子归来，他相信奶爸奶妈绝对不会伤害宝宝。之后，奶爸需要给仔仔做体检时，仅用一根笋笋就能顺利完成交易。而看着奶爸拿着幼崽飞速逃跑的背影，好好只想说慢点慢点，又不会吃了你。足以可见好好究竟有多信任对方。等到三年后好好生二胎的时候，奶爸更是毫无防备地出现在他身边，用无声的陪伴给予好好莫大的力量。可以说，好好和饲养员之间的感情是跨。跨越物种的相互信任，彼此牵挂。虽然比利时鲜少在镜头前进行宣传，但他们对熊猫的爱不比任何人少。当年天堂动物园为了让好好和星辉在异国他乡也能感受到家的温暖，特地聘请中国和本地的建筑团队，斥巨资八百万欧元打造了中式熊猫馆。外场完全按四川基地的样子建造，猫爬架、假山、大树，各种丰容应有尽有。内场则是根据大熊猫的生活习性，精心打造而成的巨大洞穴，冬暖夏凉。据说常年温度在十到二十度之间，担心游客太多会打扰好好一家。园方还直接限制进园游客的数量，以至于好好和星辉明明是来打工的，却硬生生被宠成了公主王子。不得不说，爱从来不分国界，而所有真心爱护大熊猫的人都值得我们的尊重。女明星花花在线鬼脸名场面，原来小家伙真的是等比例放大的可爱。这天，花花正在秋千上悠闲玩耍。叶子看到后，以强硬姿态挤走姐姐，还嚣张的一脚蹬在花宝鸡脸上。花花自觉打不过，只能被迫让位，随后骂骂咧咧的爬上木床。可他越想越气，和叶子隔空 battle， 结果被对方一口咬住了脑门。于是等叶子玩累了，进入梦乡后，花花气哼哼的朝对方做鬼脸，再现小时候的搞怪名场面。可惜叶子睡得跟小猪似的，没看到。整蛊失败的花花只好悻悻放手，嘴里念念叨叨：“这次就饶过你了。”就是说，花花怕不是吃可爱多长大的吧？自从花叶姐妹有了空调办公室，不用营业的两熊彻底抛弃偶像包袱，每天不是你弱我就是我压你。明明有好几张小床可以睡觉，可姐妹俩硬是相中同一张床，互不相让。最后被挤到角落里的花宝鸡越想越气，扭头想咬妹妹，没咬到还想再来一口。待宰多年的叶子不慌不忙，只是翘起脚脚就成功压制住花花。只能说，要不是空调房里安装了监控，粉丝绝对想不到花花竟如此活泼。午休时间，叶子四仰八叉的睡着了，可花花一沾上床板就感觉浑身难受。从床头孤勇到床尾，再从床尾孤勇到床头，这在幼儿园是要被叫出去罚站的程度。然而花宝鸡都团成了球，仍没找到睡意，最后只好委屈巴巴来找妹妹贴贴求安慰。而迷迷糊糊的叶子也不忘安慰姐姐，或许花花就是因睡眠不足而身高一米吧。要知道花宝鸡打小就是午休战神，整个基地的二百多只小熊都在睡午觉，只有花花仍精力旺盛，没有丝毫睡意，要么啃自己的手手，要么躺着吃笋笋。并且那时的他体型比其他小熊大一圈，简直就是幼儿园里行走的霸王花。淘气起来不是扒拉那个姐姐，就是压住这个小弟弟。不过当花花发现别的小熊都在长大，而自己却还在原地踏步时，他立马便乖，心想识时务者为俊杰。虽然花花经常被土匪头子夺损，而谭爷爷就给宝贝孙女开小灶补上，但他心里其实鬼精鬼精的。只见花花边吃窝头边瞥向艾灸。发现对方有想抢食的念头，立马将整块窝头全都塞进嘴里，心想就算拿也得恶心死你。看到对方转头才放心吐出来继续吃，就是说花花其实是个小熊精吧，也难怪能获得众多姨姨的喜爱。